coming up in the middle of this program. Our moderator, Dr. Jafar Naqshmandi, has requested me to introduce his father. Now I have the honor of introducing the great scholar and a great Sufi and a great Shaykh, Hazrat Shaykh Maulana Masoom Naqshbandi. He is the, he's a scholar and teacher and a spiritual guide of the Naqshbandi order. Starting his primary education in Bayara, which is in northern Iraq, he moved to Mahabad, Kurdistan of Iran, and completed his Islamic education there. And later on, he was also awarded a recognition of Mudarris Dini Shahada by the Ministry of Oqaf in Iraq. Sheikh Masum's forefather were all from Naqshbandi order, which they acquired from Hadash Shah Abdullah Dahlwi, Rahmatullah They held positions of high esteem and attainment in the order, and this, the Sheikh has dedicated his life for the cause of Islamic teaching and spiritual guidance. With this introduction, may I request Hazrat Maulana Sheikh Masoom Naqshbandi to please give us the, the message or address us. He will speak in Persian, and then later on his son, Dr. Jafar Naqshbandi, will, tr will translate in English language, inshallah. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد سنا يا خداي ما را هداية فرمود براي إسلامية إن هنا النصيب ما نميشد اگر خداون ما را هدایت نمی فرود و صلوات و سلام علی سیدنا محمد ارسله الله بشيرا و نذيرا و رحمتا للعالمين و كافت الانام و بعد برادران و خواهران ارجمن خدای را سپاس گزاری می کنم که به ما که به اول دیگر توفیق و عنایت فرمود که که هم به مناسبت میلاد النبی گرد همایی و جمع شویم تا در باره مسلحت مسلمان و برادران دینی تبادل نظر کنیم کما اینکه خداوند جل شانه فرموده اهدنا الصراط المستقیم بر سر راه راست باشیم و قرار بگیریم برادران عزیز راه راست اتباع حضرت رسول اکرم است در تمام شعون زندگی و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت مپندار جانم که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی گرد همایی ما در به مناسبت میلاد النبی نی فقط برای دوباره گویی تولد حضرت رسول است بلکه برای یادگیری از زندگانی پربرکت آن حضرت و سرمشق قرار دادن سلوک مبارک شان برای مسلمانان است همان طوری که خداوند در قرآن کریم می فرماید یا ایها النبی اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اجتماع ما همشن بمنزور تبادل نظر براي رفع مشكلات وشار اندشي براي مسائل مهمه كجامعه اسلامي بان مواجه مباشد 
آن هم از طریق اطاعت امر الهی و اتباع شریعت و پیروی از سنت پاک حضرت حضرت فخر کائنات صلی الله علیه و سلم در چند سال گذشته که من در آمریکا بودم بودم در باره کثیر عده کثیر از مسلمانان که از بلاد مختلفه اسلامی به اینجا مهاجرت نمودن با من تماس گرفتن و یا دیدار داشتن از, از مشکلات مختلف که با آن مواجه هستن آگاهی پیدا کرده ام سالمندان از احساس تنهایی و غربت و دوری از بلاد اسلامی رنج می بنند خانواده های مسلمان که سعی می کنند زوابط اسلامی و فرهنگ و عادات خود شان را حفظ کنند فرزندان خود را در معرض خطر جدی جذب جذب شدن شدن به محیط غرب می بینند در بین تمام این مراجعات و مسائل شخصی که مطرح کرده اند اهم نگرانی ها همیشه دو مطلب اسلامی در مت دو مطلب اسلامی بوده است اول مشکلات داخلی خانوادگی که در حقیقت باعث ضعف و از هم پاشیدگی محیط خانواده برای رشد و تربیت فرزندان سالم می شود دوم تحصیل و تعلیم فرزندان بر اساس اصول اسلامی بدون تردید جوابگوی تمام مسائل و مشکلات که جامعه اسلامی با آن مواجه است تربیت اسلامی صحیح و عمل به دستور قرآن و پیروی از سنت حضرت رسول اکرم است صلی الله علیه و مسئله اول مسئله خانواده تشکیل خانواده است در اسلام امری است که زن و مرد بر طبق اصول و شریعت اسلام با هم مسئولیت زندگی و تربیت اولاد را بر بر عهده میگیرند دستورات اسلام برای روابط زن و شوهر و حسن سلوک کاملا واضح و روشن است خداوند میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك آیات لقوم يتفكرون درين آية خداون امر بم عدالت و حسن سلوک و محبت و صمیمیت بین زن و مرد می فرماید در خانواده اسلامی جای برای تحقیر کردن و رفتار ناشایست نسبت به یک دیگر نیست چون این و رفتار غیر اسلامی است و اتحاد و محبت خانواده را در معرض خطر قرار می دهد متاسفانه عده از روی جهل و نادانی روابط و بیعدالتی های دوران جاهلیت قبل از اسلام را در مورد زنان انجام می دهند که در اسلام تماما از که اسلام تماما از آنها بریست و نفرت دارد رفتار از قبیل زجر روحی و تهدید کردن زن به طلاق و یا دور کردن فرزندان از مادر و زن را مقصیر تمام مشکلات شمردن در اسلام جایز نیست این نوع رفتار و جهالت در قبال خانواده حقیقتا مخالف تعالیم و دستورات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیرا پیامبر خدا پیامبری خدا همیشه امت اسلام را تشویق به حفظ احترام و رعفت با یک دیگر و خانواده فرموده اند شیوه و رفتار آن حضرت که همیشه با صفا و مهربان